So, good day po sa atin lahat. So, kung may mga tanong po kayo, you can, pwede po kayong mag-message po dito po sa, mag-comment po kayo sa live streaming na, po, na ito. Hello, good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. So, kung may mga tanong po kayo, just message, mag-comment lang po kayo dito po. Okay. Attorney, ano po ang, pag ang kaibahan ng criminal law and administrative law? Okay, for example, uh, I will explain this in layman's term. So, criminal law. Ang criminal law, pag na-convict ka, ng, ng, ng crime under criminal law particularly the revised penal code pwede kang makulong pwede kang makulong of course pwede kang magbail so pwede kang magbayad ng fine so may mga penalty involved ang administrative liability naman under administrative law you can be pwede kang matanggal pwede kang ma-suspend so ibig sabihin iba yung aspect ng criminal law and administrative law and yung evidence na requirement naman under the criminal law is proof beyond reasonable doubt. Ang ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt, ang ibig sabihin nun, kailangan na mas mabigat ang requirement ng evidence ang kailangan para ang isang tao makundi. Proof beyond reasonable doubt. Unlike sa, dito sa administrative liability, only substantial evidence ang kailangan. At least may mga konting evidence na nagpapatunay that you are guilty administratively. Pwede kang masuspend, pwede kang matanggal sa trabaho. So, yun ang administrative liability. Normally, itong administrative liability uh, is applicable sa mga public officers po natin, mga politiko, mga government employees, government officials. Administrative liability. So as, as I have said, pag criminal liability, proof beyond reasonable doubt, mas mabigat na evidence ang kailangan. But pag yung, yung isa, yung admi, administrative liability, only preponderance of evidence or no, substantial evidence lang kailangan. Ibig sabihin, uh, mabigat din na evidence but not, na, hindi sing bigat ng criminal liability na proof beyond reasonable doubt. Okay. Another issue here, may mga tanong po tayo ngayon. So, paano, paano ba kumuha ng defense lawyer na libre? Gusto mo ng abogadong libre, you can go to the PAO. But pag PAO, okay, ito muna ko na kape ha. Habang nakikinig po kayo sa akin, you can drink coffee. Wala, walang pangalan ng coffee kasi hindi sila sponsor. Okay? Walang sponsor na coffee dyan. So, walang pangalan. Hmm. Okay. So, we are talking here of, sana, sana po tayo. So, surname po ng father. Okay. Uh, normally, hindi kasal yung parents. Pag hindi kasal yung parents, normally, ang surname ni nanay ang gagamitin. I repeat, pag hindi kasal ang parents, ang surname ni nanay ang gagamitin ng mga anak. But under the new law right now, pwede nang gamitin ang surname ni tatay. Ng mga anak provided na Inacknowledge ni tatay ang bata And second, yung isa inacknowledge Nakapirma siya sa birth certificate ng bata And pumayag si nanay Yun ang bagong batas ngayon But normally, pagbatas kasi is prospective in nature Hindi siya retroactive So po, yung pinanganak na hindi pa applicable yung batas uh, Of course, hindi siya, hindi siya Kung yung pinanganak kayo na hindi, wala pa yung batas na yun So yung old law ang mag-a-apply because under the principle of the civil code that generally all laws are prospective in nature. Okay, we are talking here of tanong ko lang po kapag ang investors ay di mabalik ang investment. Okay, so ano ba itong tinatawag na investment? Okay, may mga investment kasi na legal, may investment na hindi. For example, uh, inalaw ka ng kaibigan mo na mag-invest kayo ng isang sari-sari store. Tapos yung sari sari store na yan, hindi naman kumita. So, ang tanong dyan, uh, pwede mo bang i-demanda ang kaibigan mo na i-parifund na lang? Hindi. Because investment kasi, there is no such thing as uh, guarantee na mabalik yung investment mo. Uh, yun ang tinatawag na 
investment. So, hindi siya guaranteed na may profit talaga. Pag negosyo kasi, pwede kang kumita, pwede kang hindi kumita. So, provided that nung pumasok ka sa negosyo na yan, legal yung negosyo na yan. Provided, may iba naman kasi na hindi legal yung negosyo, yan, pwede kang maproblema. Kasi hindi naman lahat ng negosyo legal, hindi naman din lahat ng negosyo kikita. May mga may mga negosyo din na hindi kikita. So, yung mga negosyo na uh, depende sa sitwasyon because high risk, so may kita ka. But, uh, sabi ko lang na hindi lahat ng negosyo kikita. Swerte ka kung kumita yung negosyo mo. Okay, may nagkakasok po sa, sa tao na humiram ng 5-6. Okay, pinahiram din sa iba. Just helping, okay, a friend. So, yung 5-6, what is this 5-6? Yung ex extravagant mas mahaba-haba o mat mara mataas yung yung interest kung umutang ka actually under the law normally ha so sa mga pag pag legal interest kasi normally that's 12% per annum that's normal na na interest but may under usury law kasi hindi na kasi walang limit na kasi ang ang interest na ibibigay so depende sa agreement niyo dalawa kung magkano ang interest provided na yung interest na yan hindi naman extravagant interest otherwise pwede kang mag-file ng kaso sa court and to ask the court na to reduce the interest so pwede naman yan pag-usapan sa court so in fact pwede pag-usapan sa barangay kung hindi magkasundo sa barangay pwede kayo mag-usap sa 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 mediation doon naman sa lower court up to the higher court okay ano ba itong COVID-19, liquor ban. So, the liquor ban, attorney, sa liquor ban na papatupad hingil sa COVID-19. Ito yung liquor ban, okay, kaibigan ko yan. Si, si, si Francis yata o yan. Yung liquor ban kasi, it depends to the, to the yung tinatawag na local government dyan. So, so pag-usapan nyo sa mayor nyo yan, kung ano yung rules dyan sa liquor ban na yan. Kasi may ibang, may, ang batas kasi, may mga batas na nag apply sa sa yung bayan lang may mga batas naman na nag-apply sa province yung mga provincial board board na mga batas so, ibig sabihin LGU ng provincial government so doon mag-apply sa isang probinsya may mga batas din na national yun pinag-uusapan natin ngayon yung national law like the civil code of the Philippines the revised penal code of the Philippines may mga ganung may mga ganung, may mga ganung batas so ibig sabihin yung local law for example yung local law sa Quezon City hindi ibig sabihin na applicable yan sa ibang bayan kasi may mga laws naman uh, yung, yung tinatawag na ordinance. We say ordinance ang pinag-uusapan so kailangan yung ordinance na yan is only enforceable within the town or within the city or within the province. Okay. Okay. Pamimigay ng territory ng China. Okay. Pwede ba kasuhan ang government? Article 1 of the Constitution. Okay, I don't know kung binibigay ba ng ating presidente ang ating territory. So, kailangan muna, bago ka mag-file ng kaso, kailangan may cause of action. May say, cause of action. Kailangan may basihan ka bago ka mag-file ng kaso. Kung chismis lang, feeling mo lang na pinabigay ng ating presidente ang territory ng Pilipinas, ayan, uh, feeling mo lang yan, so pwedeng ma-dismiss ang kaso kasi very clear ang batas. In fact, even international law, public international law, private international law, bago ka mag-file ng kaso, kailangan may cause of action. Ibig sabihin, may basihan ka kung mag-file ka ng kaso. Kung wala kang basihan na mag-file ng kaso, definitely, yung kaso mo, ma-dismiss talaga, talaga yan on the ground of lack of cause of action. There is no basis. Okay, may tumatawag. Sino ba yun? Makinig lang kayo. Okay, tumawag. Okay, dito muna tayo sa live sa Facebook natin and mamayang gabi this will be replay may replay po ito sa YouTube po natin sa Facebook po natin we have approximately 140 plus thousand followers and yung views natin umabot na po per month ng mga almost 2 million minutes to 3 million minutes per month sa Facebook and sa YouTube po natin ngayong buwan lalo na yung COVID walang ginagawa ang mga tao Uh, tumataas yung views po natin approximately na sa mga 1.5 million views per month okay okay dito naman tayo sa yung mga liquor ban ano ba to so pwede bang we are talking here dito naman tayo sa obligasyon okay the obligation of the 
husband and the wife. Okay. Ano ba itong obligation of the husband and the wife? One of the obligation of the husband and the wife is to love one another. Very clear po yan sa batas. Under the family code of the Philippines, kung may say obligation ni husband, obligation din ni wife. Kung obligation ni wife, obligation, right ni husband yun. Okay, I repeat. Kung obligation niya ni husband, right ni wife yan. Kung obligation ni, hus ni wife, right yan ni husband. Like, number one obligation of the husband and the wife is to love one another, to respect one another. But that is only a general statement under the family code of the Philippines. When it's a general statement yan, uh, kailangan natin i-prove kung general statement yan, yun ang nakalagay sa batas. But for example, wala nang pagmamahal ang asawa sa'yo. Pwede mo bang i-demand ang asawa mo ng violation ng family code of the Philippines on the ground na wala na siyang pagmamahal sa'yo? Hindi. Because yung pagmamahal kasi, yung love to your husband, love of your wife, ang ating government, wala pong jurisdiction dyan. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-file ka ng TRO sa ating government, sa ating court, to compel your husband to love you again. Because that is not uh, being within the jurisdiction po ng ating uh, government, lalo na ng ating court, yung pagmamahal. Okay? Yung issue about the legality of marriage, yes, the court has jurisdiction, our Philippine court has jurisdiction. With respect to the jurisdiction uh, of the issue of the obligation of the husband and the wife, like for example, to support, to give, uh, to give financial support, emotional support, yes, that is part of the jurisdiction po ng Pilipinas. Pero kung yung issue is pagmamahal, hindi mo pwedeng idemanda ang asawa mo ng na kaso TRO for example TRO to compel you to love you again okay another issue is ano ba yung requirement sa pag-file ng annulment it lang best ba umatay ng hearing okay this is very clear ha magandang usapan po ito is about the obligation of the okay masarap inom ng kape paghapon okay sana tayo obligation no requirement ng pag-file ng annulment of parents okay first requirement is kailangan mo i-prove na may 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 kuan kayo uh, marital relationship so what is the proof of your marital relationship okay number one proof that you have a marital relationship is your marriage contract so hindi ka pwede mag-file ng ng annulment of marriage kung hindi mo ma-proof na yung dinimanda mo asawa mo yan so one of the requirement kailangan may marriage contract kung may anak po kayo kailangan mo i-present yung mga birth certificate ng mga bata proving na you produce offspring, you produce has, uh, daughter and son out of your love. So, kailangan yung i-present yung tinatawag na marriage contract. Marriage contract of the husband and the, uh, uh, marriage contract and the birth certificate of the of the children. Third, na kailangan yung comply, depende yan sa grounds. Pag ang grounds mo is bigamy, kailangan mo i-prove na may existing marriage yung husband mo. So, marriage contract ng husband mo sa ibang babae na nauna sa'yo to to make your marriage void on the ground of bigamy. Okay? Bigamous marriage. Second, for example, yung asawa mo is first cousin mo pala, kapatid mo pala. So, void yan. So, kailangan mo may document to prove na first cousin mo yung asawa mo or kapatid mo pala ang asawa mo. Don't forget, under the family code of the Philippines, hindi ka, hindi mo pwedeng pakasalan ang first cousin mo. Hindi mo pwedeng pakasalan ang kapatid mo, ma full kapatid mo yan o ma half kapatid mo yan. But pwede mo pakasalan ang second degree cousin under the law. But it really depends on you who uh, kung pakasalan mo yan. But we say legality, ang pinag-uusapan natin dito is legality. Pag ang pag-uusapan natin dito is legality, pwede mo pakasalan ang second cousin mo, third cousin mo, fourth cousin mo, fifth cousin mo, but first cousin void yan under against public policy yan. Because uh, mag, may close yung blood relationship ninyo. Okay. Anong i-file ko na, na ko sa kabit ng asawa ko na may anak na sila, dalawa? In fact, uh, I got a birth of their child. Okay. Maybe I got the birth certificate of their child. So, ano yung kaso na i-file sa kabit ng kanyang asawa? It, it, it depends. For example, you are the agreed wife. Uh, yung, yung husband mo, ng anak sa ibang babae. So, it depends kung nagsasama sila bilang mag-asawa, 
you can find a case for concubinage. Dapat nagsasama sila bilang pag-asawa. But kung pupunta lang yung husband mo doon, bibisitahin lang sa isang linggo, isang beses, uh, then nabuntis niya, you can file a case of concubinage. Kasi very clear ang requirement ng batas. If it is concubinage, kailangan nagsasama ang mag-asawa, uh, nagsasama silang dalawa bilang mag-asawa. Okay? But kahit hindi mo ma-prove yan, under the new law, under Republic Act 9262, pwede, mo, pwede kang mag-file under Republic Act 9262 Ikaw, has, ikaw wife, pwede ka magpahil ng kaso against your husband, including the kabit, pwede, mo mag, pwede ka magpahil ng kaso under Republic Act 9262 provided it prove mo na you are psychologically abused, you are emotionally abused. Kung, kung hindi mo prove yan, it will be dismissed. Okay? So, kailangan i-prove mo yung tinatawag na emotional abuse and psychological abuse. Ibig sabihin, nasaktan ka, mas maganda, you can present to the court a psychological report from from a licensed psychologist na magtasify sa court that ikaw na biktima ka na, na you are psychologically uh, abused by your husband or uh, through a another girl so nasaktan masaktan ka so pinaiyak ka masaktan yung damdamin mo so you can file a case uh, under psychological uh, under Republic Act 9262 psychological abuse okay Another issue, ang daming, na, na, ang daming mga comment po sa atin ngayon. So, so here, let's see. Okay, here, we are about 223 views for today. Okay, here, another issue is about the... Mag Paano po ang proseso sa pag-recognize ng divorce? Okay, common law partner po ng 20 years and nahiwalay na. So, how to file? For example, you are already divorced. So, na-divorce po kayo sa ibang bansa, okay? So, can you file a case here in the Philippines under the law, under psychological, and under under divorce law? Yes. But yung i-file mo na kaso, kailangan i-prove mo that na may, existing, may existence of divorce, okay? So, how to prove the existence of divorce? So, first, uh, if kailangan i-prove mo yung, yung tinatawag na psycholog na uh, divorce certificate from the other country na approved pag ibang, ibang language yan kung Japanese yan kailangan mo pang ipakonvert yan into, in, into English then after na convert yan into English kailangan pa yan ipa-annotate yan sa Philippine Embassy na tama yung nakalagay po doon sa birth certificate o uh, doon sa marriage certificate yan na yan after that kailangan mo mag-present sa court Okay, dito sa Pilipinas na yung bansa na nag-divorce na, na may divorce, pumapayang na may divorce sa uh, doon. So, kailangan mo mag-present ng, ng mga batas doon. For example, yung batas ng China o batas ng Japan, kailangan mo i-present sa Philippine court na nagpapatunay na yung Japanese law pumapayang ang divorce. Okay? Third na requirement, kailangan na yung nag-file ang divorce, hindi ikaw na Pilipino. Dapat ang nag-initiate of the filing of the divorce must be a foreigner. So, foreigner dapat ang nag-initiate sa pag-file ng divorce. Okay? Kung ikaw ang nag-file ng divorce, normally, the Philippine court will dismiss it on the ground na walang jurisdiction ang on the ground na walang jurisdiction ang Pilipinas sa divorce. Uh, hindi lang walang jurisdiction ang Pilipinas uh, second, requirement po ng batas under the Family Code of the Philippines. Very clear. Under the Family Code of the Philippines, clear po yan na dapat ang foreigner ang nag-initiate of the filing of the divorce, hindi po yung Pilipino. Pag yung Pilipino ang nag-initiate of the filing of the divorce, it will be dismissed on the ground. Walang cause of action kasi very clear, wala pong batas na, na pumapayag na ganyan. Okay. 
So, mainit po dito. Okay, here. Somon galing sa barangay. Have the right po na i-deny or hindi. Yes. Okay, very clear. Okay, I repeat po. Ano ba itong somon ng, ng barangay? Yung sa lupon, ang purpose ng lupon, purpose ng lupon, okay, is settlement. Ibig sabihin, kung ayaw mo makipag-settle, mayroon ka pupunta doon. So, kung gusto kang makipag-settle sa kalaban mo, tinimanda ka ng kalaban mo, gusto kang makipag-settle, pupunta ka doon. Pero kung wala kang purpose na makipag-settle sa kalaban mo, anong purpose mo na pupunta doon? Very clear po yan. So, ibig sabihin, ang purpose ng lupon, lupon is not a court. Hindi po korte ang lupong tagapamayapa. It is only a settlement body. When we say settlement body, the purpose of that is kung pwede kayo, dapat kayo, kung pupunta ka doon, ang purpose ng barangay is to request the parties na magsettle para at least to avoid yung maraming kaso sa court. Okay? Ang purpose naman talaga dyan, to avoid plugging of cases sa, sa courts. Kasi konti lang judge, konti lang abogado, konti lang fiscal, may konti lang pao magpa-file pa tayo ng kaso sa court. So normally, it will be mas maganda pag-usapan muna sa barangay. Kung kaya pang pag-usapan, pag-usapan muna sa barangay bago natin i-file ang kaso sa court. Okay. Clear po yan. Okay. Okay. Here, another issue here. Pwede ba magtanong? Okay. Tanong lang po kayo. Just message here. Dito po sa comment yun lang po kung ano yung mga questions po ninyo. I'll try my best to answer all your questions. Regarding po sa birth certificate, until now, hindi pa registered ang bata. 12 years old na kasi. Kahit sa hospital, hindi nila na register. Kung hindi, kung hindi na register yung bata, ang gagawin po ninyo, mag-file mag kayo ng late registration. Okay? Late registration. So, ang uh, unang gagawin is, gagawa kayo ng affidavit of this two disinterested person. We say affidavit of two disinterested person. For example, yung mga kapitbahay, hindi pwede ang kamag-anak, mga kapitbahay, to maggagawa ng affidavit na yung tao na yan, pinanganak dyan, ganyan. So, lahat ng facts, saan pinanganak, kailan pinanganak, then i-register natin yan doon sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. Ibig sabihin, kahit na 12 years old yan, kahit na 30 years old, or kahit na ilang taon, pwede mag-file ng late registration. For at least, ma-registered naman siya. Kasi number one requirement kasi of our legal identity and legal personality is our birth certificate. For example, kumuha ka ng NBI. At least may birth certificate ka. Kumuha ka ng passport. Kailangan may birth certificate ka. Kumuha ka ng PhilHealth. Kung ano pa yung mga government institutions, SSS. Uh, in fact, kung kumuha, mag-apply ka ng trabaho, kailangan mo ng birth certificate to prove na ikaw talaga yun. Ikaw talaga si Juan de la Cruz. Ikaw talaga nung pinanganak nung January 15, 1960. Doon po sa probinsya ng Kabanatuan, Kabanatuan, uh, siyudad ng Kabanatuan. So, it, it means birth certificate. Doon nag-start po ang uh, legal transaction mo po bilang isang tao. Yung, trans, yung legal personality mo para at least makipag-transact ka na sa government. Kasi kung wala kang legal personality, Ah, uh, okay. Kung wala kang legal personality, what is your purpose na mag-file po na mag-apply po ng passport? So, in the very first place, hindi mo mapapatunayan yung pangalan mo na ikaw talaga si Juan de la Cruz. So, you cannot get a passport. What are the requirement for a passport? You must have a birth certificate. Okay, let's go to cyber libel. Okay. Coffee first. <laughs> okay? Cyber libel. Ano ba itong itawag na cyber libel? Cyber libel, same ito ng ordinary libel. Okay? Same lang ito ng ordinary libel. But may pagkakaiba. Ang pagkakaiba, the mode of the commission of the crime. In ordinary libel, ang ginagawa mo, for example, radio, libel, uh, newspaper, pinupublish mo, that's libel. Pag wala, wala, hindi naman sa radio, hindi naman sa TV, hindi naman sa newspaper, sinisirahan mo yung isang tao, oral libel or oral defamation. But ang cyber libel, iba yun. Pag gumagamit ka na ng cyber technology. Kasi cyber technology, like for example, social media, sinisirahan mo yung isang tao, you can be liable for libel. But kailangan, you should identify kung sino yung tao na yan. Hindi mo pwede sabihin na yung, yung tao dyan sa gilid, babaho yung kilikili. Hindi pwede ganon. 
kailangan it should be identified. Kailangan, hindi necessarily na nakalagay talaga ang pangalan ng tao na yan. Hindi siya necessarily na nakalagay yung specific pangalan, specific na birthday or ano pa yung identity niya. Hindi kailangan ang pangalan ng isang tao as long as it can be easily identified of your statement. So, that is cyber libel. Basta ang purpose mo is uh, sisiraan yung reputation ng isang tao. Okay, ibig sabihin, cyber libel is one of the limitation of freedom of expression. Okay. Second, in order to be liable for cyber libel, kailangan ikaw yung criminal, ikaw yung original author. Okay. Ikaw yung original author. If you are not the original author, you cannot be criminally, criminally liable. Ibig sabihin, kung na, may nag-post na pampabastos, ikaw naman, ang ginagawa mo, share mo yung post na yon. you cannot be criminally liable because nag-share ka lang. Ibig sabihin, you only support yung statement na yan. You only agree of the statement na yan. But hindi ikaw yung original author, so you cannot be criminally liable for cyber libel. Second, for example, you... Uh, hindi ka nag uh, post nag, nag like ka lang nag like o nag or nag retweet ka lang you cannot be criminally liable for cyber libel if you do retweeting retweeting or you just like because you are not the original author very clear po ang ating supreme court with respect to cyber libel only the original author can be criminally liable for cyber libel and second requirement kailangan kung mag-post ka ng ano-ano dyan, kailangan properly identify yung tao na yan. Hindi kailangan nakapangalan kung sabihin mo yan, yung barangay captain sa barangay 1, poblasyon of that city, isang barangay captain lang na yan. So, klaro-klaro na siya yun. Pero kung wala naman nakalagay ng pangalan, uh, hindi naman properly identified, is only a general statement. So, pwede, pwede ma-dismiss ang kaso or the ground na one of the elements of cyber libel the victim must be properly identified or at least identifiable. Okay. Uh, ask ko lang, bakit wala sa law ang live-in partner privilege? No. May batas about live-in partner privilege nandiyan po sa Family Code ng Pilipinas. Pero very, mga dalawang provision lang yata yun. So, hindi siya very, hindi siya properly elaborated pag privilege po ng mga live-in partners or common law relationship. Okay, number one is con walang conjugal property ang common law husband or common law wife. Walang conjugal property. But yung property relationship nila will be governed by law on co-ownership. Okay, so there is such thing as co-ownership. So, govern sila ng law on co-ownership yung mga tinatawang na live-in partner. Second, Uh, kung live-in partner man, man sila, yung babae may protection under Republic Act 9262. So, kahit na hindi sila asawa, kung sinaktan ang damdamin ni babae, pinaiyak, physically inaabuso, sexually inaabuso, yung lalaki pwede manibanda ng Republic Act 9262. Uh, what is the Republic Act 9262? Violation of women's right. Okay. Another issue here is... Uh, Kasuhan din ng mga laws ang sabwata nila sa pambabae ng asawa. Yung babae may asawa. Okay. So kung sabwatan, pwede man diba na basta unfaithfulness on marriage, magkabit man yan, uh, can be criminally liable for adultery or concubinage except pag may kasunduan na sila na wala na silang pakialaman, you cannot be criminally, hindi na pwede madimanda ng adultery or, ng adultery or concubinage kung wala nang pakialaman. But hindi ibig sabihin na yun ang agreement na yan, uh, hiwalay na sila. Ang, ang purpose yun ng consent or forgiveness or uh, pardon is just a about the action of unfaithfulness. But hindi ibig sabihin na, na hiwalay na sila. They are still married. Okay, another. Attorney, ask ko lang po, kasal ang mag-asawa dito sa Pilipinas. Ang wife, bago sila ikinasal, ay citizen ng Canada. Okay. Citizen daw ng Canada. Mahababa. Okay. After a few years of marriage, nawala yung communication nila. Wife and husband. Now, for the 20 years of husband. Okay. So, kung yung, kung nagpakasal sila, then yung, yung 
uh, yung kinasal is it's a Canadian citizen, pwede mag-file ng divorce. Okay, sa Canada. But yung mag-file ng divorce, yun lang Canadian citizen. For example, hey, wala lang communication, wala kang magagawa, kundi pwede ka mag-file ang annulment of marriage dito sa Pilipinas. Hindi divorce ang i-file mo. Annulment of marriage ang i-file mo dito sa Pilipinas if you are a Filipino. But if you are a foreigner, pwede mag-file ang annulment dito sa Pilipinas or pwede rin mag-file ng divorce doon sa ibang bansa. Okay? If you are a foreigner. Uh, ask ko lang po, Ole, kasi po di po kami kasal ng ex ko at may 6 years old son kami at hiwalay na din kami. Pa please uh, make your answer or your question short po para mabasa po natin lahat. No sustento, hindi nagpakita, nagkinasal siya, okay. So kung ganoon, kung may anak po kayo, hindi kayo kasal, pwede mo ibanda yung ex living partner mo na Bausi or Republic Act 92262. Ang grounds mo naman is economic abuse, failure to give support, and psychological abuse, yung sinaktan ng damdami mo. Attorney, ano bang pinaka the best evidence para manalo ang kaso concubinates? Okay. Pag concubinates ang pinag-uusapan, the best evidence, kailangan i-prove mo na nagsasama sila bilang mag-asawa. It's my hair to yan. Uh, so, what is the proof? For example, may bahay. I-prove mo na yung bahay na yan, doon nakatira yung asawa mo, yung husband mo, at saka yung kabit niya. For example, uh, another, for example, is yung bill, bill statement ng Meralco, bill statement ng Globe. So, prove yan, doon siya nakatira. So, nasasama sila bilang mag-asawa. Second, uh, register, registered voter yung kabit na yan, doon sa, doon sa bahay na yan. So, register, registered voter is also one of the Ibig sabihin, doon siya nakatira kasi you cannot be a registered voter kung hindi ka resident din doon. So that's one of the best evidence na of concubinates. Okay, paano attorney po at uh, po messenger po uh, ang pinagsasalitaan ng masama at masakit at may kasama pang threat? Okay, pero delete na. Okay, so yan. Paano, paano kailangan mo i- how can we prove yung messenger messages kung wala na. So, mas maganda pag may mga masamang tingin mo na violate yung right mo under nasa messenger, ang unang gagawin mo is i-screenshot mo yan to prove na may, at least may evidence kasi kung na-delete, tapos wala kang evidence pwede naman mag-execute mag ng affidavit but how can we prove na totoo yung sinasabi mo? So, mas maganda at least naka-screenshot yun. Kung hindi ba naka-screenshot pwede naman but yun nga, mas mahirapan tayo i-prove na, 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 na totoo yung sinasabi mo na may threat na ginagawa doon po sa dinatawag na messenger po sa Facebook. Okay. How much po ba ang estimate magagastos if civil marriage lang po? Okay. Yung civil marriage, actually, mura lang naman lahat ang kasal. Okay. May iba ka dyan, may, may libre kasal. Ang, ang napamahal, yung kainan. Okay. Kung kaka, nagkakatay kayo ng kambing, kalabaw, ano ba dyan? So, may reception, ah, doon, doon ka mapamahal. Pero kung marriage per se, there is no expenses. Actually, libre nga yung ibang kasal dyan eh. Uh, napamahal lang because of minsan yung ginagawa ng Catholic uh, religion, uh, nag-charge yung mga cardinals, yung mga pari ng mahal. Okay? I don't know bakit sila charge ng ganyan. Normally, libre naman dapat yan. So, so, yun ang napamahal. But, kung nag-charge ba sila, may iba, special special marriage daw. So, mahal. Pag marami kayo sabay-sabay, libre. So, so, depende yan. But, hindi naman siya abot na sobrang mahal. Actually, ang napamahal talaga dyan, hindi yung bayad sa simbahan o bayad sa pastor o bayad sa pari, kung hindi ang napamahal, yung kainan after the marriage. <laughs> so, yun yan, ha? Attorney, yung papa ko po, kinasuhan ng direct assault sa ko sa complaint ng pulis wala naman po siyang ginagawang violation okay so kailangan na kailangan gawa lang violation kung may may kaso kasi ang unang gagawin mo kailangan depensahan mo yung kaso mo minsan kasi pag hindi wala wala kang hindi ka nagdepensa silence means yes okay ibig sabihin ko may nag-file lang kaso sa iyo tapos tapos wala kang ginagawa wala ka wala ka talaga hindi mo pinapansin uh, failure to respond to a complaint maybe uh, is considered waiver. Waiver po yan. Uh, waiver of 
uh, to defend yourself to yourself so possible yan uh, the court will decide based lang sa complaint kung wala kang ginagawang evidence o wala kang ginagawang response sa mga questions o sa mga complaint mm -hmm. pwede lumapit sa NBI para i-arresto ang asawa ko at kapit niya Ita. okay yes pwede yung yung tinatawag na concubinage kailang pwede arrestuhin ng polis ng NBI uh, basta kahit walang war basta caught in the act hindi lahat na pag-arresto dapat may warang Min minsan kasi pwede ang polis pwede ang NBI in fact pwede ang citizens arrest pwede say citizens arrest kahit ibang uh, hindi, hindi ka naman polis hindi ka naman Uh, NBI pwede kang mag-arresto under the citizen arrest principle uh, kahit walang warang provided na yung inaresto mo escape escape sa kulungan okay nakul nakulong tapos nag escape yan pwede mo siyang kulihin then i surrender mo sa sa police okay or yung police pwede arrestuhin kahit walang warrant o arrest basta escape sa kulungan second caught in the act Okay, ang tanong po dito is about ang tanong po dito is about the concubinage. Nakita mo yung asawa mo na nagkapatong sa ibang babae during the sexual intercourse. Yan. Pwede mo madima, pwede mo i-tarish to. Kailangan ko ito. Kung nagsasama lang sa mall, nanood ng sine, hindi pwede yan. Kailangan nagsasama sila sa isang lugar na na for example, sa isang hotel, uh, not necessarily nakita mo talaga nakapatong kasi sabi po na Supreme Court, kung ang babae sa kalalaki, normally pag nasa isang private place, normally, sabi sa Supreme Court ito, I don't know kung yun talaga ang actual na nangyari, but under the decision of the Supreme Court, hindi naman daw uh, yung babae sa kalalaki nasa motel, hindi naman daw pumupunta sa motel para manood ng sini or nag nagdadasan, may ginagawa talaga Uh, may lago yan. So, kahit hindi kailangan nakikita mo talaga na nakapato, as long as na doon sa hotel, pwede mo arrestuhin. Kahit walang warrant. Kasi, caught in the act pa rin yan. Or is about to commit a crime. Kahit wala pang ginagawang pimen, but is about to commit a crime. Papunta na. Gagawa na ng pimen. So, pwede nang arrestuhin yan. Or, has just committed a crime. Tapos na nangyari ang pimen, nakita mo, may, may personal knowledge ka na nakita mo talaga yung ginagawa nila has just na katatapos lang nangyari ang crimen. Yan, pwede mong kulihin yan kahit walang warrant of arrest. But as a general rule, dapat may warrant of arrest. Kasi normally, uh, yung mga kapulisan, yung mga NBI, malusutan na mga totoong mga kriminal on the ground of technicality. Minsan kasi, due to technicality, uh, hindi makalusot yung isang kriminal due to technicality. Oh, kasi mas maganda yung mga NBI po natin, yung mga kapulisan, they should know the law. They should know the principle of criminal procedure. Lalo na yung tinatawag na Miranda Doctrine, mga ganyan, yung right ng isang accused. They should know everything about that. Kasi kung hindi nila alam yan, kahit na nahuli na nila yung totoong criminal, may possibility na yung criminal na yan makalusot on the ground o technicality kasi yung mga kapulisan hindi alam yung batas hindi alam yung procedure so makalusot yung isang kriminal hindi ibig sabihin na inosente yung kriminal na yan kung hindi dahil lang yung mga pulis natin inosente sa batas so nakalusot yung isang kriminal na dapat na huli, huli na po nila okay may ipapamana sa akin ang magulang ko ngayon magiging conjugal ba yan? hindi Estate properties. So, example, yung mga properties na galing sa nanay mo, minana mo, galing sa nanay mo, minana mo, galing sa tatay mo, hindi yan conjugal property. As a general rule. Why, why, why as a general rule? As a general rule, hindi yan conjugal property. Say, pwede kasi maging conjugal. Pwede yan maging conjugal. Possible maging conjugal. Kung pin pinamana yan ng tatay at nanay mo, ay nakasaan doon, Now, that is part of the conjugal property. Yan, conjugal property yan. Pero kung walang statement na is it a conjugal property, walang statement that that is a part of the property ng mga asawa, as a general rule, hindi yan conjugal property. 
property lang yan ni husband or property lang yan ni wife. Okay? Hindi yan conjugal property. As a general rule, yung mga minana ng mga properties. Attorney, kung malinay yung annulment case, anong next move? Oh, Mag-file ka ng MR. Okay, mag-file ka ng motion for reconsideration. Kailangan mo i- baka dahil sa maraming kaso ang ginagawa ng judge, baka nakaligtaan niya yung mga evidence. So, mag-file ka ng motion for reconsideration and baka magbago yung isip ng judge. Okay? Okay, but kailangan mo i-prove Okay, uh, this this annulment of marriage, uh, kailangan na may pabigat ka ng evidence. Okay, hindi naman evidence like criminal law na criminal mga crimes na prove beyond reasonable doubt. At least preponderance of evidence na hindi siya bigat na criminal law, criminal requirement of evidence uh, para ma-convict or ma-approve yung isang kaso. As long as may preponderance of evidence ka, ibig sabihin, at least may... May, may, may ebidensya ka na, na basihan for the, for the annulment or nullity of marriage and based on the element and the requirements of the law for the annulment of marriage. Okay. Another issue here is about Attorney, ano pa ang kas, kasi yung kas, kasulatan kami sa barangay ng ama ng bunso kong anak. So, may walang ex or asawa mo. Pero wala na din siya sustento. Okay. So, kung wala sustento, di, depende sa iyo yan. Uh, right mo yan bilang isang babae at bilang isang nanay na magdemanda ng sustento sa tatay. Kasi yung sustento kasi, yung support kasi, hindi lang yan obligation ni tatay o oh, ni nanay. Obligation din ni tatay. And don't forget, joint ang sinabi po ng ating saligang batas. Joint. When you say joint and obligation, it is the obligation of the husband and the wife. Okay? Hindi lang yan obligation ni husband hindi lang yan obligation ni wife. Both yung, when, when say, obligation of the husband and the wife. Okay, joint yan, both obligation. Kasi both yan, hin, ikaw babae, hindi mo dapat iasa lahat ng, ng sustento ng pamilya mo sa asawa mo. Okay? Ikaw lalaki din, hindi mo dapat iasawa, uh, iasa yan sa wife mo. Kasi both kayong dalawa ang may obligation na magbibigay ng support okay magbibigay ng support sa pamilya bouncing check law okay bouncing check law if ayaw magibagayos o di iniwanta mo ng under BP22 violation of bouncing check law okay yung bouncing check law kailangan may demand letter demand letter na to remind yung idemanda mo na may check ka tumalbog yung check mo Ang purpose kasi diyan kasi normally kasi tayo mga ta, tayo mga Pilipino in fact based on human nature pag pag obligasyon na ang pinag-uusapan makalimutin na tayo pero kung mangutang pala sobrang bait basta utang ang pag-uusapan sobrang bait umutang pag kung kung singilan na pinag-uusapan ah, masungit na mahirap na singilin oh, so that's why sabi ng batas oh, sige mas maganda may demand letter pero at least may mind yung may obligasyon na may utang pala siya. Okay, requirement yan. Second, kailangan may evidence ka na natanggap niya yung 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 tinatawag na demand letter. So kailangan ta, kailangan tanggapin niya ang demand letter kung hindi niya matanggap yung demand letter at least uh, ipa may certification ka sa post office na na receive talaga niya. Requirement po yan under principle of due process. Okay. After that, you can go to the fiscal's office and fiscal's office will be the one to file a case okay, for under BP-22. Kailangan mo i-prove na may mga cheque na tumalbog, na-issue yung cheque, or the date of the issue was, walang laman yung, yung cheque na yan. So that is in violation of BP-22, but under the, the present rules of BP-22, hindi lahat makukulong. Sabi ng batas, pwedeng kulong, pwedeng fine at the discretion of the court. So, depende yun sa court kung ikulong man niya o hindi niya ikulong. Kasi, sabi ng batas, at the discretion of the court. So, based yan sa evidence and based kung first offense man niya, second offense, normally, kinoconsider po ng court yan. Basta, ang sabi ng batas, fine or imprisonment. Discretion po ng court. Okay? Itigil muna o ilesson due to no work, no pay ang uh, ECQ court, mandated support for illegitimate child. Okay? So, pwede mang itigil. You can, you can negotiate. Ano mo na yung support? Pinag-usapan. No work, no pay. So, ibig sabihin, pag support ng bata, pag, pag walang trabaho, wag, wag mo lang kakain. Hindi ganun. Ang support kasi sa magulang, ang support sa mga magulang sa mga bata, 
uh, rain or shine ang ibig sabihin nun. Kasi rain or shine, ibig sabihin, may trabaho ka man or wala ka trabaho, obligasyon mo talaga magbibigyan ng support sa iyong anak. So, hindi mo pwede sabihin na wala, anak, huwag ka mo na kakain dyan ha, kasi ECQ ngayon, no work, no pay kami, so huwag ka mo na kakain. Hindi pwede ganun. Kasi ang support na pinag-usapan, hindi yan nagbabase sa iyong trabaho. Nagbabase yan kasi ikaw isang tatay o isang nanay. Okay? I repeat, yung support na pinag-usapan, rain or shine. Obligasyon mo yan bilang isang tatay o bilang isang nanay sa iyong anak. Kung ayaw mong mabibigay ng support, di huwag ka muna mga anak. Ganun lang yan. Okay, huwag ka muna mga anak. So, pagpigil ka dyan. Kung di mo, di mo pala kaya magbibigay ng support sa iyong mga, sa pagiging anak mo. Okay. Another issue. Valid ba sa attorney ang pambili ng lupa na walang dinuksin? Hindi. Paano maging valid yung pambili ng lupa kung walang dinong sale? Because very clear batas uh, under the principle na, na mga public properties, for example, land, kailangan it should be in a public document. Kung hindi public document yan, unenforceable yan sa court. Under the principle, under the law on obligation and contract, lalo na yung nag-aaral ngayon, yung mga principle of obligation and contracts, So, hindi mo pwedeng i, hindi ka pwedeng mag-file o hindi ka pwedeng magsasabi na may may deed of sale kayo, nagbentahan kayo ng lupa kung wala namang written document, hindi naman authorized yan kasi very clear ang batas under the principle of enforceability of contracts for public properties like public lang mga lands mga ganyan. So, real properties okay? So, it should be in a public document Okay? Another issue here is Lessen the support, okay? Ang support, okay? Another issue is about lessen down the support. Ano ba itong support na pinag-uusapan? Kailangan ko na explain itong support. Kasi daming na uh, uh, hindi alam na yung support, hindi lang financial support ang pinag-uusapan. When say support, ang pinag-uusapan, yung support kasi, hindi lang financial, hindi lang pera ang pinag-uusapan sa support. Okay, sorry, may mga ballpen. Dami kong pinermahan ngayon, ito yung mga ink ng ballpen. Okay? Hindi lang pera ang pinag-uusapan. Pag support ang pinag-uusapan. Uh, pinag Kasama dyan ang pagmamahal. Pagmamahal is a kind of support. Yung tinatawag na emotion. Yung pag-aalaga. Yung pagbibigay ng edukasyon. Pagtuturo about about spiritual. It's spirituality about God. That is part of support. Yung pag-educate, pag, pag pagbigay ng tamang damit. That's part of support. So, ibig sabihin, yung support na pinag-uusapan... Hindi lang cash. Kasama dyan yung pagmamahal. Yung puso pagmamahal. Kasama dyan yung pag-aalaga, pagbibigay ng tamang damit, pagbibigay ng edukasyon. So, yun ang part of support na pinag-uusapan. So, ibig sabihin, yung pagiging magulang, hindi basta-basta ang pagiging magulang ngayon. So, hindi yan about lang sa pera. Kasama dyan yung pagbibigay ng oras at pag-aalaga sa iyong anak. Okay. Financial lang po kasi tinatago sa amin yung bata ng nanay. Okay. Pag tinatago ng, ng nanay ang bata, ikaw tatay, pwede ka mag-file ng kaso. Kasi kung ang bata is an illegitimate child, ang bata doon talaga yan yung nanay. As a general rule, custody. Ang custody ng bata, doon talaga yan yung nanay, ang custody ng bata. As a general rule, custody. But kung ang custody ng bata, doon kay nanay, ikaw tatay, you have a visitation right. Right yan, hindi yan privilege. So, say visitation right. Ibig sabihin, hindi, uh, i, hindi yan, hindi mo pwede, hindi kailangan nagkausapin mo yung nanay mo na bisitahan, na bis, uh, hindi mo kailangan kausapin yung nanay ng bata na bisitahin mo yung anak mo. Kasi right mo yan, bilang tatay, na bisitahin talaga ang, ang bata. Okay. But that is, I'm talking here of general rule. May mga exception. For example, wala kang kwenang tatay. Pwede ang tatay mag-file ng protection order para hindi ka maka-lockage sa anak niya. Pwede yun. Kung, but kailangan may court order. Habang walang court order, as a general rule, ikaw, tatay, you have the visitation right. Visitation right lang. Hindi custody, hindi joint custody. Visitation right. Ibig sabihin, bibisita lang. Hindi pwedeng dalhin ng bata. Kung gusto mong dalhin ng bata, manood ng sine, Uh, pupunta sa mga parts, pwede naman. Ba't kailangan na may consent ng na ninanay? Kasi ang, uh, ikaw bilang tatay ng illegitimate child mo, ang, ang meron sa'yo is only uh, visitation. Ang, ang meron sa'yo is only 
visitation, right? Okay, attorney, ayaw, ayaw nang gamitin yung apelido ng ex-husband. Pwede ba? Okay, pwede. As what I've said, ikaw, babae, pwede mong gamitin ang apelido ng iyong husband. Pwede rin hindi. Ma, you are in good terms or hindi. Optional mo yan. Hindi mandatory on your part na kailangan mo talagang gamitin ang apelido ng iyong asawa. Pwede mo gamitin yung apelido mo bilang dalaga, anong dalaga ka pa, pwede mo gamitin yun. Kahit na may asawa ka, but optional mo lang na yan. But kung ginagamit mo na, mahirapan ka na magbago. For example, uh, may, version, may passport ka, ginamit mo na yung apelido ng husband mo, nag-apply nag ka ng passport, sinadmit mo yung birth certificate mo, sinadmit mo yung marriage contract ninyo. So, ang ginagawa ng DFA, binago yung passport mo, yung apelido mo dati. Ngayon, iba na apelido mo, yung apelido na napaka may asawa ka. So, yun ang tinatawag na na birth na passport mo. So, so ang ginagamit na apelido mo, yung sa asawa mo na. So, kung naghiwalay kayo, hindi mo pwedeng basta-basta baguhin yung passport mo na gamitin mo ng apelido mo bilang isa, bilang dalaga o yung dalaga ka. Hindi mo na pwedeng magamit yan kung neregistered mo sa DFA na kasal kayo. For assuming, hindi, hindi mo neregistered sa DFA, dalaga ka, nagpakasal ka, pwede mo pa rin gamitin yung apelido mo bilang isang dalaga. Kasi very clear po ang ating Civil Code of the Philippines. Very clear po ang batas. Ang sabi po ng Civil Code of the Philippines, you, you may use your surname or the surname of your husband at your option. Ibig sabihin doon, hindi mandatory on your part. Hindi mandatory on your part na gamitin yung apelido ng asawa mo. Okay? Hindi mandatory. Optional mo lang yan. But based on Philippine practice, mas maganda gamitin mo yung apelido ng asawa mo kasi uh, baka sa pamilya ninyo, iba-iba yung apelido. Yung yung mga anak ninyo, apelido ng asawa mo, ikaw iba apelido. So, pangit pakinggan. Mas maganda, kayo lahat, same lang yung apelido po ninyo para at least may tinatawag na unity sa family. Bakit kasi na sa, sa concept of family name, iba-iba yung family name ninyo. ninyo. So, ibig sabihin, baka uh, may possibility na hindi pala kayo united bilang isang pamilya. So, mas maganda, isa lang yung apelido. Civil wedding, pastor ang nagkasaal at iba ang date ng marriage na nasa contract sa actual date of marriage. Void ba? Hindi. Yung mga date of marriage, for example, kinasal ka December 25. Yung totoo, Pasko, doon ka kinasal. But yung nakalagay sa marriage contract, December 15. Void ba kasal? Hindi. Those are only formalities. Formalities lang yun, so it will not affect the validity of marriage. Pwede mo lang ipa-correct yun doon sa local civil registry. It will not affect the validity of marriage. Yung mga formal requirements, yung mga formalities. For example, nakalagay sa, birth, sa, marriage, sa marriage contract, kinasal ka sa Pasay. Pero ang totoong kasal mo is actually Manila. It will not affect the validity of marriage because those are only formalities. Okay, ang dami pang kwarantan. So... How many hours na po tayo nag-uusap? Okay? Baka ayaw din akong kausap. So, we are talking another last two questions. Okay, last two questions. So, please uh, comment po kung ano yung gusto niyo mga tanong. And I'll try my best to answer all your questions in uh, sa abot na aking makakaya. Kung kukunin po namin kayo na mag-file ng, ng annulment dyan sa Pinas, okay lang po ba? Pwede naman. But, kung may iba kayong abogado, doon na lang kayo sa ibang abogado. Okay? So, mas mag kung sa akin, pwede rin. It's up, it's up to you. But, mas maganda, doon na lang kayo sa iba. Okay? Doon kayo magkubuha mag ng ibang abogado, mag-usap lang tayo, I can only give you guidance. But, kung gusto nyo kong kunin, okay, just message me and I'll try my best to answer or to help you uh, nullify your marriage. Okay. Another issue here is yun na iba. Napaya silang babae. Okay. Atorley, apply for annulment for the reason ang partner mo ay may kinasama na ng iba na pareha silang babae. So, para tomboy. So, so, issue dito 
Pwede ba mag-file ng annulment? Kasi ang on the ground na may iba siyang kinasama then ang pinalit sa'yo, babae, pwede. Pwede ka mag-file ng annulment. Okay? On the grounds of psychological incapacity. But on the grounds of homosexuality, on the grounds of tomboy o bading, hindi yan grounds for annulment of parents. Okay? Grounds yan for legal separation. But yung pagiging bading niya o pagiging tomboy niya, Uh, to the extent na maepektuhan na yung tinatawag na psychological incapacity ng isang tao, pwede yan grounds for an amend. So, ano yung tinatawag na psychological incapacity? Yung psychological incapacity, ibig sabihin doon, uh, yung isang tao, psychological incapacity, yung utak niya, yung system ng pagkatao niya, will prevent him or her to comply the essential marital obligation of parents. So, yung ano yung mga essential marital obligation of marriage? Yung lap, pagpamahal, pagbibigay ng oras, pagsusuporta. So, kung hindi niya makumply yung essential marital obligation of marriage on the ground na yung dahil sa kanyang pag-iisip. Yung pag-iisip niya is iba. Iba siya mag-isip. Iba siya na yung parang feeling niya, tama siya pero hindi pala sa tama. So, may psychological incapacity Yun ang mag-prevent sa kanya Na mag-comply ng kanyang obligasyon For example, siya ay isang narcissistic Yung narcissistic na tao love, In Tagalog, para love your own oh, In layman's term, love your own So, yun ang tinatawag na narcissistic na pagkatao So, parang mas mahal niya ang sarili niya Compared sa kanyang pamilya Hindi niya kayang gagawin ang obligasyon niya Sa obligasyon niya sa sa kanyang pamilya kasi mas gusto niya gampanan muna ang obligasyon niya sa sarili niya so that's part of the ground for an element of merits but kailangan may requirement po ang batas kailangan to be a ground for an element of merits kailangan grave yan kailangan sobrang sobrang na talagang may problema yung pag-iisip ng tao niya grave incurable hindi na mabago talaga hindi na kahit anong Anong rehab niya sa psychologist? Wala na talagang pagbabago. Yun na talaga ang pag-iisip niya. Yan, he or she is psychologically incapacitated. Pwede na tayo mag-comply. Ah, pwede na tayo mag-file ng annulment of marriage. Okay. Pwede ba mag-file ng annulment of authority if ako ay may anak sa iba? At kalipin? Yes. In general rule kasi, no one goes to court with a clean hands. As a general rule. Ano, ano ba ibig sabihin ng No one goes to court with a clean hands. Ibig sabihin doon, kung may kasalanan ka, hindi ka pwede mag-file ang kaso sa court. Kasi kailangan na malinis yung wala kang kasalanan, idemanda mo yung tao may kasalanan. So, yun ang concept na no one goes to court with a clean hands. Kung ikaw mismo may kasalanan, kayong dalawa may kasalanan, ang kaso mo ma-dismiss. Yan ang general rule. But ang annulment of merits iba. Pwede ikaw, ikaw yung may problema, ikaw mag-file ang kaso. For example, yung, uh, kung ikaw, may, ikaw mismo ang may psychological incapacitated, pwede ka mag-file ang kaso on the ground na ikaw ang may problema sa pag-iisip mo. Ikaw ang may psychological problem. Uh, pwede ka mag-file ang annulment of marriage on the ground na yung asawa mo ang may psychological problem. Pwede ka mag-file ang annulment of marriage on the ground na ikaw ang may, may psychological problem. Ang pinag-uusapan dito, ang psychological incapacity ng mag-asawa at the time of the celebration of marriage. Kung ikaw na file ka ng annulment of marriage, uh, then ikaw, may iba ng boyfriend, may ibang girlfriend na, labas yun sa usapan. Kasi pinag-uusapan natin dito, at the time na nagsasama kayo bilang mag-asawa, tama ba yung, uh, wala ka bang problema bilang tatay o bilang husband? Wala ka bang problema bilang, bilang, bilang wife? Yun ang pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan yung after, after na naghiwalay kayo. Hindi pinag-uusapan. Yung pinag-uusapan, Your, during the celebration of marriage ano yung talaga yung ano ano talaga yung buhay niyo magkasawa but it may help you your present life mo it may help to, uh, to prove to the court na wala talagang basihan wala talagang pag-asang magkabalikan that's why walang dapat gawin ng court kung hindi i-approve yung annulment of marriage that's why so very very, very mahirap talaga itong annulment of marriage dahil mga requirements mas maganda mag-file lang ng divorce. May divorce na ng Pilipinas para mag na lang. Tapos na. Ito, dami pa mga tanong-tanong dyan. Tapos, hindi naman magkasundo. Baka magkapatayan pa sila. So, mas mahirap talaga. Dami mga requirement pag-file pag ng annulment of parents. Kung ako yung masusunod, mas maganda may divorce na ng Pilipinas. 
Okay? Like sa ibang bansa, so may divorce. Pero sa atin talaga, I don't know kung kailan pa talaga ma-approve itong divorce. Kasi dami pang mga ginagawa. I don't know kung yung ibang mga abogado ginagamit ang annulment as negosyo. So may iba dyan, yung mga may iba mga, mga piskal kumikita, may mga judge dyan kumikita. So, ang suggestion ko po, mas maganda, i-push natin ang divorce sa Pilipinas para at least mabawasan yung corruption sa about this system of annulment. And same time, uh, mas mapabilis yung proseso. So, sana ma-approve yung divorce. But eh, hindi po ako uh, mag-decide dyan. Kung hindi, it really depends to to our political situation right now. That's why, whether or not my divorce of Pilipinas, that is a political question. When I say political question, it really depends sa ating congressman, sa, sa ating mga senador, and sa ating presidente kung i-approve man nila yung tinatawag na divorce sa Pilipinas. Kasi yung divorce na pinag-uusapan po natin sa Pilipinas, yun ang tinatawag na absolute divorce. Okay, yes, na-approve na yung divorce sa ibang bansa, na-approve na yung divorce sa first sa lower house ba sa upper house hindi pa approve but technically may divorce na ang Pilipinas yun ang hindi alam sa hindi alam and hindi inexplain po ng hindi na elaborate po yung unang divorce sa Pilipinas yung yung divorce po ng mga Muslim marriages po natin may divorce na ang Pilipinas about sa mga Muslim marriages and second class na of divorce yung tinatawag na mixed marriages i think inexplain ko na sa inyo po ano yung tinatawag na mixed marriages we say mixed marriages it is the divorce kung mag-asawa is a Pilipino at saka foreigner and yung foreigner ang nag-initiate of the filing of the divorce. Yan. Pwedeng mag-file ng divorce sa Philippines. And third kind of divorce, itong tinatawag na legal separation. Itong legal separation is considered divorce. Iniba lang ang pangalan dyan. Kasi nga, uh, because of the influence of the Catholic faith, uh, baka hindi ma-approve yung, yung patas dati. Yung family code ng Pilipinas, yung yung New Civil Code ng Pilipinas baka hindi ma-approve noong panahon ng 1950s uh, so binago ginawang legal separation but before 1950s noong panahon po ng mga hapon may divorce ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila may divorce ng Pilipinas noong panahon ng mga wala pa yung batas po natin but wala pa ng government natin uh, yung kuwan pa lang yung mga natives pa lang natin yung mga indigenous peoples, may divorce ng Pilipinas. So, actually, kung culture ang pinag-uusapan natin, history ang pag-uusapan natin, may divorce ng Pilipinas. Doon pa lang sa panahon ng mga hapon, ilang taon yun, dito sa South Pilipinas, yung panahon ng mga kasila, I think na yung mga kasila dito sa Pilipinas, more than 100, 200, 300, 400 years. So, may divorce ang Pilipinas. So, panahon na yun. Ngayon na talaga, Ngayon, may divorce din, but iniba ang pangalan. Ginawang legal separation. Kasi nga, ayaw, ayaw, sakit daw pakinggan yung word na divorce sa sa Pilipinas. Lalo na yung influence po ng Catholic faith about our policy dito sa Pilipinas. That's why na iba, na iba yung pangalan. Hindi na, that's why ang word na ginamit, legal separation. But yung legal separation is technically divorce. Ano na yung maganda, annulment or legal separation? Okay, ano pagkakaiba ng dalawa? Annulment, yan, pwede kang magpagkasal. Kasi epekto ng annulment, maging dalaga ka uli, maging binata ka uli. So, ang tawag doon is annulment. Ang legal separation, di ba yun? Pag legal separation ang pinag-uusapan, uh, i-recognize ng batas na hiwalay na kayo, but kasal pa rin kayo. Ano? I-recognize ng batas na hiwalay, hiwalay na kayo, but kasal pa kayo. So, ang ibig sabihin doon, Diri ko dahil sa patas na hiwalay kayo So about about property relationship Yung conjugal property, liquidate Yung support ng mag-asawa Yung sa support sa mga bata So yun ang pinag-uusapan dyan sa legal separation So thank you bala Daming, daming views natin ngayon So consistent po tayo sa 250 to 300 views Live Then and I'm sure maybe uh, After this live, live streaming uh, nasa mga 9 to 10,000 views po tayo Every day Nasa mga 10,000 views po tayo Sa every live streaming po natin So sa lahat po ng mga lawyers sa Pilipinas I think ito yung pinakamaraming followers Na active po about sa law Yung iba dyan about sa politics But this one We are not, we are not talking here politics We are talking here Yung mga existing policy Yung mga batas ng Pilipinas Yung pinag-uusapan po natin ngayon 
So ang dami po natin mga likes, dami po natin mga mga questions. Okay, about sa batas. Okay. And okay, extend po natin. Ubusin ko muna itong kape ko. Then let's extend the, yung pag-uusapan po natin. But hopefully, after this, kung may technical people na ako, ang gagawin po natin, hindi lang ako sa salita. Kayo mismo na mga followers ko, pwede na kayong magsalita kasama na sa live streaming ko using Zoom. So, gagawin po natin yan na magsasalita ako. Kung may mga tanong po kayo sa akin, hindi lang through comments. Kung hindi, mag-Zoom call po tayo, mag-uusap po tayo. Let's talk about law. Let's talk about your, uh, yung mga tanong po natin. Pero at least, marami po tayong matutulungan and using you as an example para at least lalo nilang maintindihan kasi ngayon ako lang nagsasalita we are talk I'm talking almost 1 hour and 30 minutes na ubusan po tayo ng laway at tubig so I need to take a coffee right? okay few coffee anong kape po yan o secret yan kasi hindi po walang wala sponsor kasi libre po eh so walang sponsor kasi pag may sponsor next time may nakalagay lang dyan pangalan ng kape <laughs> so ngayon, wala pa, wala pa nakalagay kasi this is just a purely public service, free of illegal advice. In fact, uh, hindi ko in-encourage na ako yung kunin ng abogado, you can get another lawyers. I just do, just want to talk about law, this purely public service. But if you, of course, if you want to, to ask me to be your lawyer, wala na problema, just private message me and I'll give the number na tatawagan. But you can meet me personally after the ECQ wag mo na ngayon kasi ipak nadala ko ng uh, tawag nito mas kasi mas maganda na social distancing dito muna tayo sa social media pag uusap so here habang ECQ pag magbuni-buni muna kayo kung ano ba dapat pa kayo mag-file ng mga kaso or or patawarin mo na yung kalaban mo so it's up to you so yun din tawag na to kaya po marunong kang magalit marunong ka din mag move on so mas maganda kasi na wala kang kalaban mas mas relax yung puso mo mas makafocus ka sa family mo makafocus ka sa trabaho mo sa negosyo mo kung wala kang wala kang uh, galit doon sa, sa loob mo walang galit doon sa loob mo so mas maganda na magpatawaran ba kung wala talaga pag-asa di gimanda mo yun lang, yun lang talaga yan kung walang pag-asa Okay, ibig sabihin, yung litigation is just a last option. Okay? Kung may option pa kayo na magkabalikan, may option pa kayo magkapatian, may option pa kayo magpatawaran, mas maganda magpatawad sa isa't isa. Okay? Wala namang mawawala sa'yo kung magpatawad ka, wala namang mawawala sa'yo kung mag-move on ka na. Okay. That's another, another talk that's about morality and life. But let's here talk about law. Okay, good day, attorney. Mahirap po bang mag-file ng presumption of death? Okay. Yung death, presumption of death kasi, pwede ka mag-file. Hindi naman, hindi naman mahirap mag-file na i-declare mo yung husband mo as presumed dead. Okay. But kailangan, hindi lang, hindi na kayo nakikita ng ilang taon presumed dead na yung asawa mo. Hindi ganoon. Kailangan na exert ka ng effort na patay na talaga ang asawa mo. Hinanap mo ang asawa mo. Exert ka ng effort na hanapin yung asawa mo Eh, para ma malaman mo kung patay na ba ang asawa ko or buhay pa, ibig sabihin, nag-exert ka ng effort na to know whether or not your husband or your wife is still alive. Okay? So, tapos, hindi na na kayo nakikita ng more than 4 years or 5 years. Yan. Pwede na, pwede na kayo mag-file ng presumption of death. Okay? But, for example, yung asawa mo na hulo sa aeroplano, isang, isang military, doon sa sa gulo sa Mindanao, sumama, hindi na, hindi na nag-uwi. Two years lang kailangan. He is still, he's already presumed dead. But hindi automatic yung presumption of death. Kailangan mo pa rin mag-file ng petition sa court. Okay. Pag a court nag-declare, nag nag-declare you, uh, uh, nag-declare na yung husband mo is presumed dead, pwede ka na mag-file ng annulment, uh, pwede ka na mag-file, pwede ka na magpakasal. But yung kasal, yung pagpak, yung kasal kasi na yan, uh, subject to the condition na hindi nalalabas yung first husband or first wife mo. Pwede ka magpakasal ng pangalawa. Valid yung second marriage mo. Ito yung tinatawag na valid bigamous marriage. Granting na yung first husband mo, first wife mo, hindi na nagpakita. Kasi kung magpakita yun, yung second marriage mo, maging void yun. Ibig sabihin, yung, kasal, yung second marriage mo, 
valid yun, but subject to the condition. Conditional valid lang yun. Valid yun, but conditionally. Valid provided that yung kasal mo is uh, provided that your first husband mo or your first marriage, hindi na nagpakita. Kasi kung nagpakita yun, it is possible na maging void yung second marriage mo. May matter, mag matter po ba, attorney, if malayo ko ka na mag-file ang anonment? Wala, walang matter kahit na sa ibang bansa ka. Pwede ka mag-file ang anonment. In fact, for the purposes of filing the anonment, hindi kailangan na dito ka sa Pilipinas. Kahit na sa ibang bansa ka, you can file petition for annulment of marriage. Kailangan lang na you, just, you need to coordinate your lawyer, gagawa ng petition. Pag may petition na, email sa lawyer mo, i-print mo sa ibang bansa, perbahan mo, ipa-notarize mo sa Philippine Embassy. So, dapat yung, yung kung saan ka man, dapat may, may embassy. Pupunta ka sa pinakamalapit na embassy. Then, ipa-notarize mo yung petition for annulment mo. Pag na-notarize na yan, pwede mo nang ipadala sa Pilipinas. Uh, ipadala mo sa abogado mo and let the lawyer be the one to file it to the court. So, pag nasa court na, so, pwede ka na, hindi kailangan, ibig sabihin, hindi kailangan na dito ka sa Pilipinas for the purposes of filing of the annulment of marriage. By the way, yung boses ko, clear po ba yung boses natin? So, dati kasi, nung nagsasalita ako, daming nagwiklamo na hindi daw, yung, hindi daw clear ang boses ko. So, hopefully, na uh, very clear po yung boses natin, uh, then, naintindihan niyo po yung mga questions ko po. And, dito na po, kasi na, sobrang pagod talaga magsalita na ako lang mag-isa. So, next time, uh, mas maganda, Q&A po tayo, mismo ikaw, o sinong gusto magtanong sa akin, Nandiyan yung pagbubukha mo, nag-uusap tayo, then dami po uh, nakikinig. So, this is purely for academic purposes, for at least uh, maintindihan po ng taong bayan kung ano yung mga batas. Hindi, hindi ibig sabihin na, kasi yung word kasi na ginamit ng ating civil code, ignorante ka, kung ignorante ka sa batas, hindi mo pwede sabihin kasi na, na ignorante ka. So, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, mas maganda uh, may konting alam tayo sa batas and alam din natin ang ating karapatan bilang isang Pilipino, bilang isang asawa, bilang isang tatay, bilang isang nanay, bilang isang anak. So by the way, thank you po sa ating mga followers and please subscribe po dito po sa Facebook page po natin. I have 140 plus thousand followers and yung views po natin umabot na po ng almost 2 million minutes per month per view. I repeat, 2 million with an M. 2 million with an M minutes per month dito sa YouTube as ah, sa Facebook at sa YouTube po natin nasa mga 1.5 million minutes per month 1.5 million with an M that is because of you sa ating mga followers eh, followers sa Facebook followers po sa dito sa YouTube so live po tayo ngayon sa Facebook but tonight uh, yung mga yung program po natin ngayon it will be replayed it will be may replay po sa sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law dito po sa Facebook po natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law and for free legal advice kung gusto po kayo kung gusto niyo po ako mamit just message lang po dyan and I'll try my best to answer I will give you my mobile number or landline and mag schedule po tayo for an appointment but not now during ECQ maybe after this virus after this pandemic magkikita po tayo after this pandemic maybe hopefully matapos na po ito then may time na po tayo na magkita personally but now uh, magfollow lang po kayo sa aking Facebook and sa YouTube thank you po and good day po sa ating lahat